Gedichtendag is het poëziefeest van Nederland, ieder jaar op de laatste donderdag van januari. Twee cliënten van Intrakantoor willen op deze dag graag hun gedicht aan jullie voordragen. Hallo, ik ben Ria van Egeren. Hallo, ik ben Sietse Berends. Wat betekent het schrijven van gedichten voor u? Vooral op momenten waarop je dus eigenlijk uh, je even uit wil. Nee. Ik vind het gewoon mooi en uh, ik, ik gebruik het ook gewoon regelmatig nog even weer ook naar anderen toe. Ik bewaar ze zolang als ik ze nodig heb. De steuning van een moment. Het is gewoon hobby, leuk. Het gedicht. Niet aangeboren hersenletsel, dat heb ik. Ermee leren leven, dat moet ik. Dat het moeilijk is, dat weet ik. Ik ben niet anders, dat denk ik. Je bent wel anders, dat hoor ik. Me bij de situatie neerleggen, dat doe ik. Er verdrietig van, dat word ik. Dat ik veel vergeet, zelfs dat vergeet ik. Een ander begrijpt niet altijd, begrijpt het niet altijd, dat begrijp ik. Voor God blijf ik dezelfde, daarin geloof ik. Het gaat wel goed met me, dat zeg ik. Toch zijn er problemen, dat merk ik. Het duidelijk maken wat het is, dat kan ik. Het zijn drie letters, drie woorden, die mijn leven verstoorden. Het zijn de gevolgen van een ongeluk, die maakten het leven van mij en mijn geliefden behoorlijk stuk. Niet aangeboren hersenletsel, NAH, dat is hetgene waardoor ik in mijn leven iets mis. Maar toch, ik ben niet anders hoor. Ik ga ook als mens het leven door. Een raar jaar. En we zijn nog niet klaar. 2021. Het vaccin, oftewel de prik, geeft ons weer een kick. Weer onbevangen op straat, als dat toch weer van start gaat. Een cappuccino met taart. Oh, oh, dat is heel wat waard. Kijk uit naar wat... He- na dat moment, je geniet ook als je alleen bent. Maar de dag zal komen, nu even ervan dromen, dat Van Ekeren met zijn van zich meldt bij de charant. Om de heerlijk te, dineer, te dineren, dat kan de horeca waarderen. Dan zijn we weer vrij en blij, dus nog even tegen het virus. En dan, als we be- Beëindigen de klus, komen we samen lekker knus. Om lekker te eten en 2020 zullen we nooit vergeten.